ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின் லெவன்த் ஒன் த நம்பர் ஆஃப் கன்வர்ஷன் பீரியட் இன் இயர் சோ ஒரு வருஷத்துல எவ்வளவு கன்வர்ஷன் பீரியட் அப்படின்னா என்ன ஒரு வருஷத்துல எத்தனை தடவை காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்றாங்க இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த பிரின்சிபல் இஸ் காம்பவுண்டட் எவ்ரி டூ மந்த்ஸ் சோ அப்போ நமக்கு தெரியும் ஒன் இயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஹவு மெனி மந்த்ஸ் ஒன் இயர் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் மந்த்ஸ் ஒன் இயர் இஸ் டுவெல் மந்த்ஸ் ஆமாண்ணே அப்போ நமக்கு என்ன பண்றோம் எவ்ரி டூ மந்த்ஸ் நமக்கு காம்பவுண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா என்னது டுவெல் பை டூ தட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் சோ சிக்ஸ் டைம்ஸ் நமக்கு கன்வர்ஷன்ஸ் நடக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி பிப்ரவரிக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்னது மார்ச் ஏப்ரலுக்கு ஒரு தடவை பண்ணுவாங்க ஸோ எவ்ரி டூ மந்த்ஸ்னா அப்போ டோட்டலா எத்தனை தடவை கன்வர்ஷன் பீரியட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் நமக்கு கன்வர்ஷன் பீரியட் ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் சி ஓகேவா இதுவே நமக்கு நம்ம இங்க என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஃபோர் மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் ஒரு தடவை கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் டுவெல் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்போ நமக்கு எவ்வளவு தடவை கன்வர்ஷன் நடக்கும் த்ரீ டைம்ஸ் கன்வர்ஷன் நடக்கும் அப்போ ஆஃப் எனி அப்படின்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவைனா என்ன அர்த்தம் டூ டைம்ஸ் கன்வர்ஷன்ஸ் நடக்கும் கன்வர்ஷன்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு தடவை ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை அவங்க என்ன பண்றாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் த டைம் டேக்கன் ஃபார் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் டென் பர்சன்டேஜ் காம்பவுண்ட் ஆஃப் இயர்லி என்ன டேட்டாஸ் முதல்ல நோட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திஸ் இஸ் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட் எவ்வளவு ஆயிருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க டென் பர்சன்டேஜ் நம்ம நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என் கண்டுபிடிக்கணும் இதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி சோ நம்ம ஹாஃப் இயர்லி ஃபார்ம்ல தான் எழுதணும் இதுக்கு என்ன பார்த்தோம்னா ஓகே சோ வாட் இஸ் அ ஃபார்முலா ஏஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஒன் பிளஸ் ஆர் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே எதுக்கு நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் போடுறோம் ஆன்வலி காம்பவுண்டட் ஆன்வலி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம இங்க ஹண்ட்ரட் தான் போட்டிருப்போம் ஆனா நம்ம இங்க ஆஃப் இயர்லி கொடுத்துக்கலாம் இங்க ஒரு டூ போடணும் இங்கேயும் ஒரு டூ போடணும் கிளியரா இப்ப நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அமௌண்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஒன் கொடுத்துட்டாங்க தட் இஸ் ஈக்வல் டு பிரின்சிபல் அமௌண்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ கொடுத்துட்டாங்க 1 plus R எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க டென் கொடுத்திருக்காங்க பை டூ ஹண்ட்ரட் இங்க நமக்கு டூ என் என்ன தான் தெரியாது இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்க ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ கிளியர் ஆனா இத இங்க இருந்து இங்க கொண்டு வந்தாச்சு நம்ம என்ன என் தான் கால்குலேட் பண்ணணும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணலாம் இன்னும் வரும் ஒன் பை டுவெண்ட்டி வருமா இட் இஸ் ஒன் பிளஸ் 1 by 20 the whole to the power 2n இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஏதாவது காமன் ஃபேக்டர் இருக்கா அப்படினு சொல்லிட்டு நான் பார்க்கணும் இதல பாத்தீங்கனா இது ரெண்டுத்துக்கும் 11ன்றது வந்து காமன் ஃபேக்டரா இருக்கும் இப்போ பாத்தீங்கனா 4851 by 11 போடுறது வெச்சுக்கோங்கல என்ன வரும் 411 சார் இங்க 44 இங்க ரிமைண்டர் 4 வரும் 45 இங்க என்ன வரும் 411 சார் 44 ரிமைண்டர் 11 11 11 is 1 அப்போ நம்ம இது லெவனால டிவைட் பண்ணிடம்னா இஃப் இட் இஸ் டிவைட் பை லெவன் அப்புறம் இதுவும் என்னது டிவைட் பை லெவன் லெவனால டிவைட் பண்ணினா நமக்கு என்ன வருது இங்க நியூமினேட்டர்ல ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் வருது இப்ப டினாமினேட்டர்ல என்ன வரும் இங்க லெவனால டிவைட் பண்ணா இங்க என்ன வரும் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ வரும் சோ நமக்கு இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா முதல்ல காமனா இதெல்லாம் டிவைட் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு டிவைட் பண்ணிடணும் டிவைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரொசீட் பண்ணணும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்க என்ன வரும் பாருங்க திஸ் இஸ் ட்வெண்ட்டி இப்ப நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா ட்வெண்ட்டி பிளஸ் ஒன் இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேவா சோ இங்க என்ன வரும் இங்க ஒன் இருக்கு இங்க ஒன் இன்டு டுவெண்ட்டி இங்க ஒன் இன்டு டுவெண்ட்டி அப்போ ட்வெண்ட்டி பிளஸ் ஒன் இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஹோல் டு த பவர் என் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஒன் சோ ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் வந்து என்னது டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் என்னது டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் கிளியரா சோ இதை நம்ம இப்ப எப்படி எழுதலான்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெ
சோ இஃப் த பேசஸ் இங்க இருக்கிற பேஸும் இங்க இருக்க பேஸும் காமனா இருக்கு அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் பவர்ஸ் ஈக்வேட் பண்ணிக்கணும் இந்த டூவையும் இந்த டூ என்னையும் நம்ம ஈக்வேட் பண்ணலாம் சோ டூ இஸ் ஈக்வல் டு டூ என் ஆர் டூ என் இஸ் ஈக்வல் டு டூ அப்போ என் இஸ் ஈக்வல் டு என்னது ஒன் இப்போ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்ன வரீங்க ஒன் இயர் கிளியரா நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன்த் சம் போடலாம் Okay, so this is 13th sum. The cost of a machine is 18,000 rupees. So, the principal amount is 18,000 rupees. And it depreciates at rate in a 16,2 by 3 percentage. So, in mixed fraction, what do we do? Improper fraction. So, 16 into 3 is 48. 48 plus 2. 48 plus 2 is 50. 50 by 3 percentage. இப்போ என் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ கொடுத்துட்டாங்க நம்ம இங்க என்ன பண்ணணும் டெப்ரிசியேஷன் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ்ல போடணும் தட் இஸ் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு பிரின்சிபல் இன் டு ஒன் மைனஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் கிளியரா இப்போ பிரின்சிபல் எவ்வளோ எயிட்டீன் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒன் மைனஸ் ஆர் எவ்வளோ பாத்தீங்கன்னா பிப்டி பை த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் the whole power n வந்து என்னது டூ சோ இங்க பிப்டி பை த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் எப்படி எழுதலாம் பிப்டி பை த்ரீ இன்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் எழுதலாமா சோ இந்த ஹண்ட்ரட் வந்து என்ன ஆகும் இங்க டிவைட் பை ஒன் இருக்கும் போது மேல ஒன் பை ஹண்ட்ரட் போயிடும் இப்போ இது ஒன் டைம்ஸ் போடலாம் இது டூ டைம்ஸ் போடலாம் அப்ப டோட்டலா என்ன ஆகும் ஒன் பை சிக்ஸ் ஆகும் சோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் தௌசண்ட் இன்டு ஒன் மைனஸ் இந்த பிப்டீன் பை த்ரீ இன்டு ஹண்ட்ரட் நம்ம என்னவா போட்டுட்டோம் ஒன் பை சிக்ஸ் ஆ மாத்திட்டு whole square. Ipo, 18,000. Ipo, ina varu, 6, 6 minus 1 by 6. El same adutha, ina varu, inge, inge 1, 1 into 6, inge 6, 6 minus 1 into 1 square. The next, that is equal to 18,000 into 6 minus 1 is 5. So, 5 by 6, inge 2 times either, 5 by 6. ஏன்னா இங்க ஸ்கொயர் இருக்கு இப்ப கேன்சல் பண்ணலாமா இங்க ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ மூணு தடவை வரும் அதே மாதிரி ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இங்க ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ டைம்ஸ் வரும் இப்ப நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிமைண்டர் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டூ ஃபைவ் இங்க என்ன இது இருக்கு ரெண்டு ஜீரோஸ் இருக்கு இப்ப என்ன ஆன்சர் வரும் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சோ அட் இஸ் யுவர் ஆன்சர் யுவர் ஆன்சர் இஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் clear so next 14th sum idu rendu sum da irukku so next 14th sum podalam 14th sum enna solirukanga the sum which amounts to po amount enna kuduthirukanga rupees 2662 rate of interest enna kuduthirukanga 10 percentage number of years enna kuduthirukanga 3 years appo nam enna calculate pananum principal amount calculate pananum சோ நமக்கு தெரியும் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு பிரின்சிபல் இன் டு ஒன் பிளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஏன்னா இது காம்பவுண்ட் இயர்லி தான் த ஹோல் டு த பவர் என் சோ அமௌண்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ இட் இஸ் ஈக்வல் டு பிரின்சிபல் நமக்கு தெரியாது ஒன் பிளஸ் டென் பை ஹண்ட்ரட் இங்க ஹோல் டு த பவர் த்ரீ ஓகே சோ ஹியர் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ is equal to principal into இங்க நம்ம என்ன பண்ணா இது இதையும் கேன்சல் பண்ணா என்ன வரும் ஒன் பை டென் அதாவது ஒன் பிளஸ் ஒன் பை டென் இது கேல்சியம் எடுத்தா என்ன வரும் டென் இங்க டென் பிளஸ் ஒன் சோ லெவன் பை டென் வருமோ இங்க லெவன் பை டென் த ஹோல் கியூப் சோ லெவன் பை டென் ஹோல் கியூப் எப்படி எழுதலாம் த்ரீ டைம்ஸ் எழுதலாமா சோ லெவன் பை டென் லெவன் பை டென் லெவன் பை டென் இப்போ இ மட்டும் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் மட்டும் இங்க வச்சுட்டோம்னா நமக்கு என்ன வரும் டூ சிக்ஸ் டூ இங்க நியூமரேட்டர்ல இருக்கிறதெல்லாம் டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறதெல்லாம் நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் அப்புறம் நியூமரேட்டர் இருக்கிறதுலாம் டினாமினேட்டர் வந்துடும் சோ ரெசி ப்ரோக்லாம் எழுதும் டென் பை லெவன் டென் பை லெவன் டென் பை லெவன் சரியா இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போகும்போது ரெசி ப்ரோக்லாம் நமக்கு போயிடும் தட் இஸ் ஈக்வல் டு பி இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணிடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் திஸ் இஸ் ஒன் டைம்ஸ் இப்போ நமக்கு டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ டிவைடட் பை லெவன் போட்டோம்னா என்ன வரும் டூ லெவன்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி டூ இங்க ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் லெவன்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரிமைண்டர் டூ டுவெண்ட்டி டூ டூ லெவன்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி டூ 
அப்போ ஒன் டைம்ஸ் இதை கேன்சல் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வருது டூ ஃபார்ட்டி டூ வருது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் திரும்பவும் டூ ஃபார்ட்டி டூ இது ஒன் லெவன் இது வந்து என்னது டூ லெவன் அப்புறம் ரிமைண்டர் டூ வரும் டூ லெவன் வரும் அப்புறம் இதை கேன்சல் பண்ணா என்ன வரும் ஒன் லெவன் இஸ் லெவன் இங்க டூ லெவன் சார் டுவெண்ட்டி டூ இப்போ நமக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்க இங்க டூ இருக்கு மல்டிப்ளைடு பை டென் இன்டூ டென் இன்டூ டென் இஸ் தௌசண்ட் That is equal to P. Then P is equal to 2000. 2000 is equal to 2000. So P is 2000. Clear? So last sum, 15th sum for law. The difference between compound interest and the simple interest on a certain sum of money for 2 years at 2 percentage per annum is 1. 1 rupee, the sum of money. இப்போ நமக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஒன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பி பிரின்சிபல் அமௌண்ட் தான் தெரியாது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்னது டூ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா டூ இப்போ நமக்கு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் சாரி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தோல் பவர் டூ Okay, this is two. Two years. Now, we will substitute. This is what we want to do. P is not known. R value is 2. Right? 2 by 100 the whole square. So, that is equal to P into we will cancel. 1, 2 is 2, 5. So, 1 by 50 1 by 50. அப்போ இங்க என்ன இருக்கு